വയലിനിസ്റ്റ് ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണമാണ് ഇപ്പോൾ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ബാലഭാസ്കർ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി രംഗത്തെത്തിയവരും ഒക്കെ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലെ നിർണായകമായ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിർണായകമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ദുരൂഹതയേറി ആ മരണം തബലയ്ക്കുള്ളിൽ പോലും സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ഗായികയും യുവ സംഗീത സംവിധായകനും നിരീക്ഷണത്തിൽ കടുപ്പിച്ച അന്വേഷണ സംഘം ബാലഭാസ്കറിന്റെ സഹായികളിൽ പലരും സ്വർണ്ണക്കടത്തുകാരാണെന്ന് ഡി ആർ ഐയുടെ പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ വിദേശ ഷോകൾ നടത്തുന്നവർ നിരീക്ഷണത്തിൽ ബാലഭാസ്കറിന്റെ അപകട മരണം നിർണായകമായ വഴിത്തിരിവിലേക്കാണ് സംശയം ദൂരീകരിക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘവും പ്രിയ സംഗീതജ്ഞനായ ബാലഭാസ്കറിന്റെ അപകട മരണം വല്ലാത്തൊരു ടെസ്റ്റിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മരണം നടന്ന ഒൻപത് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും പോലീസിന് യാതൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാനാകാതെ വന്നതോടെ അന്വേഷണം മരവി ചമട്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് സ്വർണ്ണക്കടത്തുകാർ പിടിയിലായത് അതിനു പിന്നാലെ സ്വർണ്ണക്കടത്തുകാർക്ക് ബാലഭാസ്കറിന്റെ മാനേജറാണ് തരത്തിൽ വാർത്ത വന്നു എന്നാൽ ഭാര്യ ലക്ഷ്മി രംഗത്ത് വരികയും ബാലഭാസ്കറിന്റെ മാനേജർ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം കൂടുതൽ പേർ രംഗത്തെത്തിയതോടെ എല്ലാം മാറി മറിഞ്ഞു അതേസമയം ബാലഭാസ്കറിന്റെ സംഗീത പരിപാടികളുമായി സഹകരിച്ചിരുന്ന പലർക്കും സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന ഡി ആർ ഐയുടെ പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ വന്നു സ്വർണ്ണക്കടത്ത് സംഘങ്ങൾക്ക് ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ എന്നതും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ വിധേയമാക്കും അതിനിടെ തിരുവനന്തപുരം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ സി ബി ഐ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു വിദേശത്ത് നടക്കുന്ന സംഗീത പരിപാടികളുടെ മറവിൽ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് വൻതോതിൽ ഇക്കൂട്ടർ സ്വർണം കടത്തിയെന്നാണ് നിഗമനം തബല ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ സ്വർണം കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ചതായാണ് കണ്ടെത്തൽ അവതാരക എന്ന നിലയിൽ ശ്രദ്ധേയായ ഗായിക റിയാലിറ്റി ഷോകളുടെ താരമായ യുവ സംവിധായകൻ സ്റ്റേജ് ഷോകളുടെ പിന്നണിയിൽ സജീവമായ സിനിമാ സംഘടനയിലെ പ്രമുഖൻ എന്നിവർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് സിനിമാ മേഖലയിലേക്കും അന്വേഷണം നീണ്ടേക്കും പലരുടെയും വിദേശ യാത്രകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഡി ആർ ഐ പരിശോധിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നടന്ന വിദേശ സ്റ്റേജ് ഷോകളുടെയും ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത പല താരങ്ങളുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കും ബാലഭാസ്കറിന്റെ ദീർഘകാല സുഹൃത്ത് വിഷ്ണു ബാലഭാസ്കറിന്റെ സംഗീത പരിപാടികളുടെ സംഘടകനായ പ്രകാശ് തമ്പി എന്നിവർ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ വൻ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിടിയിലായതോടെയാണ് വിദേശ സ്റ്റേജ് ഷോയുടെ മറവിൽ നടക്കുന്ന സ്വർണ്ണക്കടത്തിലേക്ക് ഡി ആർ ഐയുടെ അന്വേഷണം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് വലിയ റാക്കറ്റ് തന്നെ പിന്നിലുണ്ടെന്നാണ് സംശയം എന്നാൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച ബാലഭാസ്കറിന് സ്വർണ്ണക്കടത്തിനെ പറ്റി അറിവുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല സംഘാംഗങ്ങൾ ചതിച്ചതാണോ എന്നാണ് സംശയം ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ഡി ആർ ഐ അന്വേഷണത്തിനാവില്ല ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഡി ആർ ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രകാശ് തമ്പിയെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് നിർണായക വിവരങ്ങൾ ഡി ആർ ഐക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിപാടികൾക്കായി പലരും വിദേശത്ത് പോയെന്നത് സ്വർണം കടത്താൻ വേണ്ടിയായിരുന്നുവെന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ പ്രകാശ് തമ്പിയായിരുന്നു ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ബാലഭാസ്കർ ഒപ്പമുള്ളപ്പോൾ ഗ്രീൻ ചാനൽ വഴിയായിരുന്നു തിരികെ വന്നിരുന്നത് ഇത് മറയാക്കിയായിരുന്നു സ്വർണ്ണക്കടത്ത് വിദേശ ഷോകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രകാശ് തമ്പിയാണ് പ്രകാശ് തമ്പിയും വിഷ്ണുവും ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ട താരങ്ങളിൽ പലരും ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത